The house is warm. Um, kwa majina naitwa Mona Lisa Zefania. Watu wengi wananifahamu kama Mona Kiss au Mona Lisa. Ni msanii wa muziki kutoka Tanzania Afrika, ni mzaliwa wa Arusha, lakini kwa sasa hivi ni mkazi wa Dar es Salaam. Um, mimi kazi yangu ya muziki rasmi kuingia studio nimeanza mwaka 2018 baada ya kumaliza form 4 kidato cha 4. Lakini sio kwa mando ndio nimeanza nimeanza kuupenda muziki mwaka huo wa 2018. No. Mimi nimetoka kwenye familia ya kisanaa, baba yangu anaimba, mama yangu anaimba, yani in short familia yetu ni ya kisanaa, my sister, my brother, my young sister na mimi pia. Wote tuko nadhani wote tunapenda sana. So nimeanza kufanya tukia primary nikihusisha na mambo mengine ya kuigiza nini na secondary lakini nilipofika form 3 ndo nikawa na uwezo wa kusikiliza beats na kuandika nyimbo lakini nilikuwa napenda english kwa ujumla naweza kusema kwamba unachukua nafasi kubwa sana katika maisha yangu kwa sababu mimi mziki ni maisha yangu mimi naamini kwamba nimezaliwa kwa ajili ya mziki i love music Um, mimi when I was at secondary sometime I dream nikiwa kwenye stage naimba na watu wananisikiliza ile ilikuwa inanipa passion kubwa sana na bahati nzuri ni ndipo maliza kidato cha 4 sikuweza kuendelea na kidato cha tano kwa sababu nilikutana na changamoto kidogo so ilinibidi nitafute chuo college nilifaulu lakini changamoto fani zilifanya nisi endelee na kidato cha tano so nilipopata chuo nilipata chuo Dar es Salaam and baada ya kufika Dar es Salaam nilikuwa bado na ndoto yangu kwamba I love music and I will do it japo sikuwa najua kwamba nitaanza vipi naanzia wapi I didn't know so nilianza kufanya modeling nikiwa chuo siku za Jumamosi nili nilipokuwa free nilienda ku kwenye sehemu wanazofundisha modeling kuna sehemu moja ilikuwa mwenge pale walikuwa wanafundisha modeling so nilikuwa naenda siku za Jumamosi na lipia na fundishwa nikakutana na photographers ambao wali, walikuwa wamependa kufanya kazi na mimi kwa sababu ya rangi yangu so akawa wananipiga picha and then from there nikaanza kukutana na watu ndo, ndo njia yangu ya kufanya mziki ilipoanzia so it was just like that from modeling and then connection ndo nikaanza kuingia studio japo studio nilishawahi kuingia before mwaka 2018 nilipomaliza form 4 kuna polisi alikuwa anatusimamia mtihani nadhani kama kuna mtu ambaye kufanya mtihani wa taifa anafahamu sasa kuna polisi mmoja alikuwa anaitwa Ramso nadhani ni msanii yeah ni msanii sasa alikuwa tukitoka break anaonesha watu nyimbo zake nini na nini mimi watu wananifahamu kwamba napenda mziki so akawa ananiita akiwa anaonesha na mimi wananiita naenda pale napenda and nadhani nawaza kwamba siku moja na mimi tutaje kufanya hivi and then tulipomaliza form 4 rafiki yangu mmoja alikuwa na mawasiliano naye akanikutanisha naye yule alilipeleka studio moja Monduli kuna producer ipo nadhani sasa hivi yupo Dar es Salaam anaitwa Snasha ali nilianza anza pale nadhani nilipenda sana nilichukua na kifanya so nipo kuja Dar es Salaam ndo nikapata njia nzuri ya kujaribu kuendeleza kile nilichokuwa na ndio wangu naona nyimbo zote ni bora japo bado sijapata kile kitu ambacho i am dreaming of kuna kitu nakitamani nikipate ambacho ni bora zaidi yeah lakini kwa upande wangu zote ni bora lakini tu ni kwamba sija bado sijapata kile kitu ambacho mimi nakihitaji
Um, mimi kama mwanamke nina impact nyingi kwenye jamii. Kwa mfano mimi ni mama. I think impact ya kwanza ni kumlea mwanangu kumkuza kwenye misingi bora ambayo naamini kesho ama kesho kutwa itamfikisha pazuri lakini pia nadhani pia na, na I have to impact nyingine ambayo ninayo mimi katika jamii ni kuwaelimisha wanawake zangu ambao labda wanatamani kuwa wasanii and then hawajui wanaanzaje hawajui changamoto i can tell the changamotos naweza kuwaelezea naweza kuwapa moyo lakini pia nafanya kazi so naweza kwenye jamii naweza kulipa kodi ina maana nikilipa kodi tayari nimesaidia jamii yangu mimi si mhofimu I think um, I trust in myself na jiamini na jikubali I just love people lakini I appreciate lakini hakuna mtu ambaye ananipa hofu <laughs> Okay mimi nimekutana na vitu vingi kwenye mziki lakini kitu ambacho naweza kusema kimewahi kumtokea kwenye muziki and then sijawahi kukisahau um like nishaye kufanya kazi na mtu and then hajai kunipa nyimbo zangu mpaka leo kosta ikusahau jinsi nilivyoteseka kipindi kile and then nimejitahidi sikuwa nakunywa pombe sikuwa nafuta sigara kuna mtu bangi sauti yangu ilikuwa nzuri nimeimba nyimbo nzuri lakini sijazipata mpaka leo um, mimi sijawahi kuwa chini ya big sound officially uh, big sound ni kampuni ya muziki ambayo inamilikiwa na producer lakini sijawahi kuwa chini ya big sound officially no tulikuwa tu tunafanya kazi tunajaribu we were trying kama tunaweza kuwa na chemistry moja lakini story yangu kuhusiana na big sound tulijaribu kufanya mziki kwa uwezo wetu jinsi tunavyoweza na tukaishia pale ambapo tulipoishia tulifanya kazi then changamoto za maisha zilitutenganisha um ni bandue imetokea wakati akaunti yangu ya Instagram inaanza kukua nilipata DM kutoka kwa msanii mwenzangu wa kiume ambaye anaitwa Jobenga ni msanii mzuri sana Jobenga um ali DM na mimi huwa na tabia ya kupuzia DM lakini nilivona ni msanii nilijaribu kufikia nikasema let's see maybe yeah nikamjibu then tukachati tukaongea um nikamkaribisha dukani kwetu tulikuwa tunauza nguo za kiume akakaribia aliniomba tuonane and then nikakubali nikamkaribisha dukani akaja akaniambia mimi nina zawadi yako so where is tawadi tuka tuko na speaker pale dukani aka connect bluetooth aka play nyimbo alipo play nyimbo nyimbo nilipenda mno idea zake ni nzuri yani sio za kufikirika yani you can't imagine yani mtu amefikiria nini paka ametengeneza ile nyimbo so akalipea ile nyimbo akaniambia kama utaweza kufanya na kupatia nilipenda na nilikuwa naamini kwamba naweza kuifanya so nilichukua nilimshukuru sana nilifurahi sana nilichukua ile nyimbo nikaenda kwa producer anaitwa Kimuski nika nikamsikilizisha naye pia akaipenda tukaingia studio 
tuka aka 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 tengeneza beats tukaimbia boom hiyo okay. toka yeah um mimi napenda kwenye nadhani ni bridge naipenda sana bridge japo <laughs> yeah napenda bridge Napanga kuendelea kutoa project zingine hivi karibuni so tutegemee kwamba kuna kazi zingine ambazo zinakuja ambazo nakutana nazo sio mpya na sio tofauti sana na ambazo wanakutana nazo watoto wa kike wenzangu ambao ni wasanii. Mm. Changamoto ya kwanza ni kwamba I have to live two lives na natakiwa niishi maisha yangu ya kawaida and then pia niishi maisha yangu ya mziki So nina changamoto moja hapo ambayo inanibidi nifanye kazi mbili. Yaani have to live the two lives ambayo inabidi ni hakikisha maisha yangu ya kawaida yanaenda sawa sawa and then maisha yangu pia Okay so I have to make sure kwamba I, I live the two lives ambayo ni maisha yangu ya kawaida kuhakikisha nakula na lala vizuri na vaa na mahitaji mengine yote ya msingi and then pia ni, I need to go to studio ni mlipe producer ni any everything about studio yeah um changamoto nyingine hapo ni changamoto ambayo inatoka kwa ndugu zangu wa kiume eh unataka kufanya kazi na mtu anakutongoza anataka kufanya mapenzi na wewe then ndio kufanyie kazi changamoto nyingine ni kukatishwa tamaa au kukutana na watu ambao nakutana na watu ambao wana nipa moyo na kuniambia kwamba we we work tutakubaliana makubaliano yetu ni kazi lakini ile inakuwa so aim yake anakuwa na ana lengo lingine tofauti na kazi ambayo labda anahitaji kukutumia so tunaishia ku kutofautiana au kugombana au muda mwingine una labda you trust someone and then ana let down So men are never serious. Not all men, some men ambao wengine wanajiita ma manager, unakuta mnakubaliana kazi lakini katikati ya kazi anaingiza mapenzi. Kwamba labda pamoja na kwamba mimi ni yani for instance nishaikutana na mtu siwezi kumtaja. Lakini ameniambia kwamba tukutana kwa ajili ya kazi tukapanga mipango tukamtafuta mtu anayeandika nyimbo producer and then at the middle of something anakuambia kwamba sio kwamba tu nataka tufanye kazi lakini pia wewe ni mtoto mzuri look at yourself unavutia nataka pia kuwa na wewe alafu ukifikiria ukiangalia wewe hujampenda so from there no more work kwa hiyo unakuwa mtu amekuanzisha safari ambayo pia unaikatisha njiani hiyo changamoto pia nakutana nayo nakutana na watu ambao wananidanganya kwamba tunataka kufanya kazi and then katika kazi kumi wao labda wana lengo la mapenzi and then kisha kutana mtu ana disappear changamoto nyingine ni kama nilivyoelezea awali ni capital kama maisha yangu mawili yananigarimu i have to do this and do that natakiwa kushuti video lakini pia natakiwa kulipa kodi siwezi kulala nje natakiwa kukula siwezi kulala njaa so changamoto nyingine ni capital um lakini pia changamoto nyingine ni wazazi ya yeah. Waz mimi wazazi wangu ni watu wa dini baba yangu mimi ni mjulisti anaitwa Zefania 
na mama yangu ni ni mke wa mjilisti <laughs> lakini pia sema alikuwa mwimba kwaya au ni mwana kwaya ni mtu wa kanisa ni mtu wa dini so inamchukua yeye um, muda kukubaliana na lifestyle yangu ambayo inabidi niishi kutokana na maisha ya mziki anayotaka niwe so hiyo pia inanipa changamoto kwamba sitaki wazazi wangu labda wani chukulie vibaya kwa sababu wakianza kutifikiria vibaya mimi nadhani nitafeli lakini pia nataka kuishi maisha ambayo muziki anahitaji niishi so i have to hide myself sometimes yeah japo wanafahamu kwamba anafanya mziki lakini wana kuna vipingamizi sio sana kwamba hawataki nifanye no lakini kuna namna wanani limit limitations kutoka kwa wazari kwa no, no, sorry wazazi pamoja na ndugu pia my brother mm. Sianga mtu nyingine ni promotion mimi sina elimu kubwa kuhusiana na mziki ni feni oh, sina elimu kubwa kuhusiana na mziki so sometimes nakuwa sifahamu njia sahihi za kupita kwenye mziki so hiyo pia inanipa changamoto kwa sababu sikutani na watu ambao ni sahihi people watu ambao wananizunguka mara nyingi wanakuwa sio sahihi mara nyingi yeah in short wanakuwa sio sahihi sio watu ambao wana ushauri sahihi wananipa njia sahihi yani mara nyingi watu ninaokutana nao ni watu wenye malengo tofauti na ambayo mimi nakuwa nayo mimi naweza kawa strict kwa sababu nataka hivi na hivi na hivi lakini nakutana na watu ambao they are not serious hawezi kunishauri chochote people around me are not people for me lakini ina lazimu niwe nao kwa sababu ya my normal life. Napenda kutoa shukrani zangu kwa watu wote ambao wamejaribu kunisikiliza. Wengine wamenipa moyo, wengine wamenisupport kwa namna moja ama nyingine. Pia napenda kutoa shukrani zangu kwa mzazi wangu, wazazi wangu ambao wananiombea kila siku wanatamani nifike pale ambapo natamani kufikia. And then pia I thank myself for being strong katika changamoto zote ambazo sikutana nazo lakini I'm still I'm still believing in myself. I'm believing in <laughs> sorry. I'm still believing in myself and naamini ya kwamba nitafika ninapotaka kufika. Yeah. So nashukuru sana tuzidi kusapotiana. Naendelea kupambana, kazi zaendelea kutoka. Yeah. Social media. Um mimi hapa okay, nitaka kwenye social media zote napatikana na mm, sorry, kwenye social media zote na julikana kama Mona Kiss Instagram Mona Kiss TikTok Mona Kiss Threads Mona Kiss YouTube Mona Kiss Facebook pia Mona Kiss